ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്നത്തേത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോപ്പിങ്ങും പാക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ട്രിപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം പർച്ചേസിന് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പർച്ചേസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ നാട്ടിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ടൈമിലെല്ലാം ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഓരോരോ ഐറ്റംസ് എന്താണോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ പാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ടൈമിലെല്ലാം ഓരോന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഓവർ പർച്ചേസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ പർച്ചേസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ കുറച്ച് പർച്ചേസിങ് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒമാൻ ചിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കുട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെയും ഫേവറേറ്റ് വൺ പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോഫി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് പോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കലാണ് സോ ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതിയിട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ട്രിപ്ലീസ് അതുപോലെ തന്നെ പാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ട്രോളിയെല്ലാം ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓരോന്നും എടുത്തു നിന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോസ്മെറ്റിക്സ് എല്ലാം വലിയ ബോക്സസും വലിയ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ പമ്പിംഗ് ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റും അതുപോലെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇതായി എൻ്റെ ബോഡി വാഷ് ആണ് ഇത് ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ബാഗിനകത്തേക്ക് വെക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇതിനൊരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു പൗച്ചിലോട്ട് വെക്കുകയാണ്
ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമിൽ റോളിംഗ് മെത്തേഡിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാം സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീക്കേജ് ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എക്സ്ട്രാ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെക്കുന്നുണ്ട് സെയിം വേല അയ്മന്റെയും പാക്ക് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ലൈക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് എല്ലാം മേടിക്കുമ്പോൾ സോ അതെല്ലാം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയ സോക്സസും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് എല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് നെബ്ലൈസർ അതുപോലെ തന്നെ തെർമോമീറ്ററും ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കാരണം കുട്ടികൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആരുടെ ബാഗാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക്സ് സ്പെഷ്യലി ദ ഫേസ്റ്റ് ബുക്ക് വോയിസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ബുക്ക്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ഇതുപോലത്തെ ബാക്ക് പാക്കാണ് സോ അതിനകത്തേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാണ് ഐ എൻ്റെ ഒരു പേര് ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവൻ്റെ ഡയപ്പേഴ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് വൈപ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അയ്മൻ്റെ ഹോട്ട് ബോട്ടിൽ ഇത് അധികവും അയ്മൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ തരത്തൊന്നുമില്ല അവനിക്കത് കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കും പിന്നീട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് പാക്കിംഗ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സെല്ലാം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഷൂ ലേസിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ലോൺഡ്രി ബാസ്കറ്റ് എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാപ്പറ്റെല്ലാം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഞാനിവിടെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനൊരു ഡി ഐ വൈ കണ്ടൈനറിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ കിച്ചൺ ടവൽസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് കിച്ചൺ സിങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിനീഗറും വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് സോപ്പിൻ്റെ കൂടി ഒരു മിക്സ്ചർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഷൈന് കിച്ചൺ സിങ്കിന് ലഭിക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈയെല്ലാം ഡ്രൈ ആയി പോകും അടുത്തായിട്ട് സ്റ്റൗ ഗ്രേറ്റിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗർ മിക്സ്ചറും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിങ്ക് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിനീഗർ മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള മാക്സിമം ഐറ്റംസ് കബോർഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിലേക്കും മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കിച്ചൺ ഫ്ലോർ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡിഷ് ലിക്വിഡും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ബ്രഷ് ചെയ്യാറാണ് സുതവി ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് ഷൈനും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈനലായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് വിരിച്ചിടുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമും ഒരു വീടും തന്നെ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുണ്ടാവും
എല്ലാ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബാത്റൂംസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വ്ളോഗായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ